kalau ada founding father jangan-jangan ada founding mother lagi nih tapi kok gak pernah kedengeran ya founding mother ini istilahnya ya kemana sih apa bener emang ada dulu waktu awal-awal kuliah pas menulis opini di koran lumayan honornya bisa buat jajan nah waktu itu saya biasa pakai istilah founding father untuk menyebut para pendiri bangsa maklum deh saya ini kan generasi anak pendidiknya udah baru ya nah jadi sejak SD SMA ya dapat istilah itu founding father founding father Indonesia alias bapak pendiri Indonesia terus muncul pertanyaan kalau ada founding father jangan-jangan ada founding mother lagi nih tapi kok gak pernah kedengeran ya founding mother ini istilahnya ya kemana sih apa bener emang ada padahal ya ada lah dan dengan sekedar mengucapkan founding father sebenarnya secara nggak langsung kita sudah melakukan pengaburan sejarah peranan kaum perempuan pada kemerdekaan Indonesia itu seolah-olah kita abaikan gara-gara ketidaktahuan kita tadi jadi kita kilas balik sebentar pendiri Indonesia ini kan cenderung merujuk pada anggota BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Kalau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jumbi Josakai Badan inilah yang mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintah Indonesia yang akan segera merdeka Dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Dainipon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari Output dari badan ini, dari BPUPK ini ya adalah draft konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 ya disitu ada soal Pancasila, negara hukum, hak warga negara dan lain-lain yang dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI kalau bro and sis nonton film Soekarno pasti paham dong gimana rumitnya persidangan BPUPKI itu siapa yang mau pakat saya minta berdiri terima kasih Anggota BPPK itu jumlahnya 69 orang. Mereka mewakili kelompok nasionalis, Islam, aristokrat atau bangsawan, birokrasi atau pegawai pemerintahan. Lalu juga ada perwakilan minoritas. Ada dua orang dari kawasan Indonesia Timur, orang Kristen. Lalu ada empat orang perwakilan Tionghoa. Ada juga satu orang Arab di situ. Lalu satu orang peranakan e, Belanda. Makanya wajar kalau ada juga perwakilan kaum perempuan di dalamnya. Ada dua perempuan dalam BPPKI. Yang pertama itu namanya Raden Ayu Maria Ulfa Santosa. Panjang ya. Dan Raden Nganten Sinti Sukaptina Sunario Mangun Puspito. Bisa apa gue ya? Nah, dua perempuan ini bukan perempuan biasa bro. Mereka uh, tidak hadir sekedar buat menanggapi kuota kaum perempuan di WPPKI. Mereka itu benar-benar perempuan yang menjadi representasi kaum perempuan Indonesia kala itu. Yang sudah terbukti uh, sepak terjangnya dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Maria Ulfa adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden Belanda sana. Waktu kuliah di Belanda itu juga Maria Ulfa itu sering diskusi dengan banyak tokoh e, macam Kiai Haji Abu Salim, Muhammad Tata, Sahril, loh, ke orang Padang semua ya. <laughs> Oke, ini kebetulan aja ya. Pulang dari Belanda itu Maria Ulfa kemudian menjadi sekolah guru menengah di Muhammadiyah dan e, di perguruan rakyat sampai tahun 1942 ya datangi Jepang tadi 
Kemudian di sela-sela mengajar, Maria Olva juga mendirikan organisasi Istri Indonesia dan aktif di Kongres Perempuan Indonesia Kedua. Isu-isu perempuan yang diperjuangkan oleh Maria Olva ini kemudian mendapatkan apa ya tekanan, direfresi lah oleh kalangan kolonial yang memang nggak suka dengan sepak terjang Maria Olva tadi. Seperti Maria Ulfa, Sukaptina juga sempat jadi guru, tapi di perguruan tamat siswa. Di sini dia kemudian berkenalan dengan tokoh-tokoh gerakan perempuan yang juga menjadi guru di tamat siswa itu. Ya kayak Sri Wulandari, dia kelak itu menjadi nyonya Mangun Sarkoro, tokoh nasional nih. Lalu juga ada Sunaryati, kemudian dikenal menjadi nyonya Sukemi. Coba deh buka Google ya. Siapa sih Mangun Sarkoro itu? Siapa sih Sukemi itu? Nanti ketahuan deh. Sukaptina ini aktif di Jogja Apa juga. Jadi semacam uh, organisasi pemudanya kaum Jawa waktu itu. Nah waktu itu juga ada yang namanya Jom Islamic Bond. Organisasinya para pemuda Islam. Sukaptina itu kemudian di situ dia menjadi ketua seksi wanita Jom Islamic Bond. Sukaptina menekankan pembahasan di suwisu peranan wanita menurut Islam dan di tengah masyarakat pergaulan bebas, pembatasan poligami serta perluasan kesempatan belajar bagi kaum perempuan paten ya jadi jelaslah Maria Ulfa, Sukaptina tadi merupakan e, dua perempuan hebat dua perempuan yang jadi anggota BPUPKI Bukan sekedar buat menggenapkan kuota, tapi melainkan karena kontribusi mereka nyata bagi perjuangan Indonesia, bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia khususnya. Peranan Maria pun nyata banget itu di BPUPKI. Dalam sidang-sidang BPUPKI itu, Dia sempat mengusulkan tentang perlu adanya pasal khusus yang menjamin hak-hak hajasi manusia. HAM. Usulan itu kedepannya kemudian tertuang dalam pasal 27 dan pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 itu kan isinya e, tentang... Gue kutip dikit ya. Segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib penduduk tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kesetaraan dalam bidang hukum di situ dipinta oleh kita. Kemudian pasal 28. Ini soal kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Di era demokrasi, dua pasal ini sangat subtantif ya. Luar biasa ya, Bruensis. Maria Ulfa dan Sukaptina ini bisa kita sebut sebagai founding mother Indonesia. Makanya, biar lebih fair, besok-besok jangan lagi kita pakai istilah founding father deh. Kita pakai aja istilah pendiri Indonesia. Lebih netral. Bisa mengakomodir baik itu para pendiri negara kita yang laki-laki maupun yang perempuan. Begitu aja ya, Bruwensis kali ini. Banyak maaf. Salam malam.